Mga mahinung danon nga pagpasabot kalabot sa Katolikong Simbahan. Mga buluhaton og ang mga nagpaluyo sa mga hinungdan sa tradisyon og sa mga bagong katikaran. Say runta ang mga tamdanan sa atong pagtuo. Kini ang giya sa pagtuo sa 89.9 Spirit FM. Get to know stories of conversion and faith. Makinig sa Giya sa Pagtuo With your host, Brother Al Barreto Thursdays, 7 to 8 in the evening Only here at 89.9 Spirit FM Brought to you by Car Asia Incorporated Gives that extra touch of care beyond service As it celebrates its road to 40 this year Here now is Brother Al Barreto. Good evening, sisters and brothers. Tayo po ngayon ay nasa lesson number 41 ng Day Verbum. At tatalakay natin ngayon ang aklat ni Propeta Ezekiel. Ayon sa New Jerome Biblical Commentary, wala pang aklat sa mga propeta ang hihigit pa sa aklat ni Ezekiel pagdating sa kalawakan ng interes at komentaryo. Umani ito ng maraming katanungan at spekulasyon sa mga pambihirang pangitain at mga sarisaring paraan na ginawa niya para lang maihatid ang mensahe ng Diyos. Isinulad rin ang kanyang maigsing talambuhay sa isang maayos at malinaw na detalye sa forma ng tuluyan at tula. Masasalamin natin ang kanyang ganap na kamalayan sa mga mitolohikal na parunggit or allusions sa paggamit ng mga pananalita at dramatikong pagkilos. Ayon pa rin sa aking uh, sangguniang aklat, The book is by far the most organized among the prophetic writings. One thing is certain though, no matter what we have learned about this man and his countless sufferings, we have barely begun to understand the complexity and depth of his messages, who preach at the worst of times and at the most decisive moment in Israel's history. The place of Ezekiel in the canon. Ezekiel places third among the great writing prophets in the current arrangement of the Old Testament, right after Isaiah and Jeremiah, and before the book of the Twelve Minor Prophets. This order was decided relatively late so that the three great prophets would be placed in chronological order. But the Talmud speaks of an earlier order in which Isaiah came last. It quotes, Jeremiah is all doom. Ezekiel begins with doom but ends with consolation, while Isaiah is all consolation. This early arrangement was built on moving from doom to hope, with Ezekiel in the middle as a dividing line between the two prophets. Indeed, the book as it stands divides exactly into two halves. Chapters 1 to 24 contain oracles of judgment against Israel, and chapters 25 to 48 propose a variety of words of support and hope. Kahit sa mga makabagong manunuri ng aklat, ganoon rin ang pagkakaintindi nila na ito'y binubuo rin sa pagitan ng paghatol at pag-asa. 
at si Ezekiel ang itinuturing bilang transitional prophet na naiiba sa mga mas matatandang anyo at paraan ng pananalita at pagsusulat. Para ba siyang namamangka sa dalawang ilog? On one hand, ang paghahatid ng babala sa malagim na kasasapitan ng Israel at Huda habang siya ay nasa Babylonia. Samantalang sa kabila naman, pilit pa rin niyang hinahangad ang pagre-reforma ng kanyang mga kababayan sa Babylonia. Sugdulang pinagkamalan pa siyang nasisiraan ng bait. Sa paraang ipinapakita niya, maihatid lamang ang mensahe ng Diyos dahil na rin sa pagkawalang institusyong tradisyonal ng pananampalataya na naging sanhi ng pagkaakit nila sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. Si Ezekiel ay pangatlo sa mga pangunahing propeta na kinabibilangan nila, Isayas, Jeremias at Daniel. Ang kanyang pangalan ay hango sa salitang Hebrewano na Yeheskel, na ang ibig sabihin ay ang lakas ng Diyos. Siya rin ay ipinatawag at itinalaga sa isang misyong mula sa Diyos para sa bayang Israel. Anak siya ni Busi na mula sa lahi ng mga saserdote. Dinala siya sa Babylonia sa unang pagkakatapon noong 597 B.C. Kasama ang kanyang asawa, si Haring Jehoakim at ang buong korte ng palasyo. Dinala rin ang may pitong libong kawal at isang libong mahuhusay na manggagawang panday na pawang malalakas ang katawan at angkop na maging mga kawal kung kinakailangan. Ito ay nasa Dosari 24.16. Pero bago nating upisahan ng isang aklat na napakahalaga at punong-puno ng alegorya, Pakilagay muna natin ang ating malayang panahon, diwa at damdamin sa presensya ng Panginoon at idasal natin ang Oratio Imperata na ipinatutupad ng simbahan sa panahon ng pangangailangan o krisis. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Merciful and compassionate Father, We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We thank you for guiding the scientists who develop at record speed the early deployment of quality-assured, safe and effective vaccines that will finally put an end to this pandemic in our country and to the rest of the world. We continue to pray for the protection of our health workers and may they remain steadfast in their commitment to serve. We also pray for those afflicted to recover soon and grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all, and may our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to more conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Rock, pray for us. 
Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Here now is our theme song for the 500 years of Christianity in the Philippines, adapted from Live Christ, Share Christ. Music is by Maestro Ryan Kayabyag. And the lyrics is composed by Archbishop Socrates Villegas. Fold the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now five hundred years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición, también nuestra misión. A todos los que sufren, traemos salvación. A todo el mundo, compartir su compasión. A toda la humanidad, llamamos a la conversión. Tayo y hay at pananagutan na ang kapay akayin ay Kristong putihin San Lorenzo Ruiz San Pedro Calungsod Tanan nga Pilipinhon, santos o gulahan, dadang at to sa Diyos, ang among pasalamat, lakip among panahan, nga magmatinod ano. Tayo'y may katungkulan at pananagot. Na ang kapoy akayin kahit Kristo puti. Tayo po ngayon ay uh, nasa ikalawang bahagi na ng lesson number 41 ng Day Verbum at lulusong na tayo sa pangunahing kasaysayan ng aklat ni Propeta Ezekiel. Ang pagkatawag kay Ezekiel, ito ay nasa Kabanata 1 mula Talata 1 hanggang Kabanata 3, Talata 27. Tulad ng karamihan sa mga ipinatapon, Si Ezekiel ay nanirahan malapit sa The Great Canal o Ilog ng Kebar, pagitan ng Babylonia at Nippur, bahaging timog ng Babylonia. Doon nag-ipon ang karamihan sa mga itinapon para bungkalin 
ang disyerto bilang pamayanan ng mga magsasaka na ngayon ay isa ng maunlad na syudad ng Tel Aviv. Hindi nagtagal, ang iba sa kanila ay nalipat sa mga bagong gusaling isinasagawa ng bansa. Just a side info lang. Tel Aviv is now the country's uh, second most popular city after Jerusalem. Rank 41st in the Global Financial Center's Index. The third or fourth largest economy and the largest per capita in the Middle East. Tel Aviv receives over 2.5 million international visitors annually, known as the party capital in the Middle East and has a lively nightlife. Ito ay mula sa Wikipedia. Limang taon pagkaraan ng kanyang pagdating sa Babylonia, 592 BC, sa edad na tatlumpo, natanggap ni Ezekiel ang kanyang dakilang pagtawag kasabay ng pangitain mula sa Diyos. Quote, Nang ako'y tumingala, Naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na pinaliligiran ng liwanag. Tuwing kikitlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. Sa sentro ng pangitain ito, may apat na nilalang buhay na anyong tao. Sila'y may tig-aapat na mukha at pakpak. Ang mga paa ay parang paa ng guya at tila makinang rin na tanso. Nasa ilalim ang kanilang mga pakpak, ang kanilang mga kamay na parang kamay ng tao. Magkakadikit ang kanilang mga pakpak. Pareho po ito sa dalawang kerubin na nagbabantay sa Ark of the Covenant. Hindi na sila kailangan pumihit saan man nilang gustong pumunta sapagkat Nakaharap sila kahit saan. Sa harapan nila, mukha silang tao. Sa kanang tagiliran, mukhang leon. Sa kaliwa naman ay mukha silang toro at agila naman sa likuran. By the way, ang mga anyong ito ay simbolo ng apat na manunulat ng Ebanghelyo ni Kristo Yesus. Ito ay uh, isang uh, foreshadowing of the greatest event in the history of humanity. Sa gitna nila ay may naglalagablab na apoy na parang sulo at nagpapalipat-lipat sa apat na nilalang na buhay. Maningning ang liwanag ng pinagmumulan ng kitlat. Ang apat na nilalang ay nagpaparuot paritong simbilis ng kitlat. Ito ay nasa Kabanata 1, mula talata 4 hanggang 14. Sa ganitong eksena, pinatawag siya ng Diyos bilang propeta ng kanyang bayan. Quote, Ezekiel, anak ng tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinapasabi ko sa iyo. Ngunit alam ko na na hindi sila makikinig sa iyo pagkat ako mismo ay ayaw nilang pakinggan. Matigas ang mga ulo nila. Subalit huwag kang mag-alala. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Kaya makinig sila o hindi, kailangan sabihin mo ang ipinasasabi ko. End quote. Dahil duktong ni Yahweh, quote, Kapag sinabi kong tiyag na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong iyon ay Mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Subalit, kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, hindi mo iyon pananagutan. Ito ay nasa Kabanata 3, Talata 18 hanggang 19. In other words, culpability. Maigi siguro pag-usapan natin itong pananagutan kung sakali ikaw ay naging hadlang 
sa kaligtasan ng isang tao, lalo na't may kamalayan ka sa mga salita ng Diyos. Halimbawa, sa isang mga ngaral. Kung alam mong sa pamamagitan ng iyong maling pagtuturo at sila'y nalaglag, pananagutan mo ito sa Diyos. Posibleng mahulog ito sa sin of commission and omission. Kahalintulat ito ng sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 18, Talata 6, Code. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y talian sa liig ng isang malaking gilingang bato at ihulog na lang sa ilalim ng dagat kesa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa malilit na ito na nananampalataya sa akin. End of quote. Our Lord condemns such scandal as a result of any teaching, action, or omission which constitutes for another to commit sin. Jesus is teaching two things here. The first is that scandal will in fact happen. The second, that is a grave sin as shown by the punishment it earns. The reason why it is so serious a sin is that it tends to destroy God's greatest work, that of redemption. For every soul lost, it kills and deprives the life of grace, which is more precious than the life of the body. And it causes a multitude of sins. This is why God threatens with the most severe punishment those who cause others to stumble. Samantala, dumako tayo sa mga pahayag ng kapahamakan ng Jerusalem sa Kabanata 4 mula Talata 1 hanggang Kabanata 24 Talata 27 Ang bahaging ito ay nagahati sa tatlong simbolikong pagkilos na may paglalarawan ng kanikanilang kahulugan Una, ang pagguhit ng mapa ng Jerusalem sa Tisa at mahiga ng nakatagilid sa daan ng makikita siya ng mamamayan. Sa ganoong kalagayan, hahampasin niya ang nasabing mapa na simbolo ng bayang Israel para ilarawan ang pagwasak ng Jerusalem at ng templo sa kamay ng mga kaaway. Ikalawa, ang pagkain ng tinapay na niluto sa dumi ng tao at hayop Inilalarawan naman nito ang sugdulang pagkagutom ng mga kababayan niya dulot ng matinding tagtuyot at pahirap mula sa pagkubkub o siege ng kaaway. Ikatlo, ang pag-ahit ng kanyang buhok at pagputol ng kanyang balbas na sinunog ang unang bahagi sa gitna ng lungsod matapos kubkubin ng kaaway. Ang ikalawang bahagi ay ihahagis sa hangin habang naglalakad sa buong lungsod. Ang ikatlong bahagi ay susunugin bilang simbolo ng apoy na ipakakalat at susunog sa buong Israel. Ayon sa NAB or New American Bible, ang kilos na walang kalakip na salita ay walang bisa. Bakit? Yan ang tutugunan natin pagkaraan nitong awit na mula kay ginoong Joshua, Aaron, Bring us back the rivers of Babylon. Psalm 137 
Tayo po ngayon ay nasa ikatlong bahagi na ng lesson number 41 ng Day Verbum sa aklat ni Ezekiel. Ako pa rin ang inyong lingkod, Kuya Albareto po lamang, kasama niyo tuwing Webes ng gabi, kay Spirit, Kabarkada, at kasamang nag-aaral ng mga salita ng Diyos, dito lamang sa DXGN 89.9 Spirit FM. In each of the action taken by Ezekiel makes little sense by themselves. But when actions and words are combined to clarify and strengthen the overall impression, iba na ang magiging resulta. When Ezekiel pronounced the words, This is Jerusalem, over his actions, the people realized that the destruction of the city and the exile had begun. Symbol is prophecy in the first stages of fulfillment. These examples from Ezekiel offer an important biblical parallel for sacramental theology in the church. Sacraments consist of words, matters like bread, wine, oil, or water, and actions like eating, washing, or anointing. In the Eucharist, bread and wine by themselves would say very little but physical nourishment. But when the Eucharistic words are proclaimed, this is my body and this is my blood, spoken by an ordained priest over the bread and wine, by faith we find ourselves before the body and blood of Jesus, recalling the Lord's death on the cross and His bodily resurrection. Just as Ezekiel's actions and words sealed the destruction and exile as absolute and irreversible facts, Likewise, the sacramental actions and words together achieve what they symbolize. The symbolism of the Eucharist represents the continuing impact of Jesus' death and resurrection in our lives, enabling us to live and proclaim the death of Christ, 
1 Corinthians chapter 11 verse 26 Mula sa Kabanata 25 hanggang 32 ay naguulat ng mga pahayag laban sa mga Amonita, Moab, Edom, mga Pilisteo, Tiro, Sidon at Egypto. Dahil iisa lang naman ang tema at mensahe, gagamitin na lang natin ang ipinahayag sa Kabanata 25 mula talata hanggang 5 para sa lahat ng kalaban ng sambayan ng Israel. Quote, Ezekiel, anak ng tao, humarap ka sa mga anak nila at magpahayag laban sa kanila. Sabihin mo sa kanila na dinggin ang salita ni Yahweh. Quote, Natuwa kayo nang makita ninyong nilpastangan ang aking templo nang wasakin ang lupain ng Israel at pangalatin ang mga tagahuda. Dahil dito, kayo ay ipapasakop ko sa mga tagasilangan at sila'y maninirahang kasama ninyo. Sila'y makakahati ninyo sa inyong pagkain at inumin. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. End of quote. Samantala, nabigyan muli si Ezekiel ng panibagong misyon at yan ay bilang isang bantay sa Kabanata 33 mula talata 2 hanggang 5. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan. Kapag ipinasasalakay ko na ang isang bayan, sila ay kailangan pumili ng isang bantay. Kapag natanaw nila sa malayo na sila ay sasalakay na, hihipan niya ang trompeta bilang babala sa mga tao. Sino mang makarinig sa babala, ngunit binaliwala at napatay ng kaaway, walang pananagutan ang bantay. Kasalanan na nila kung mamatay sila sapagkat hindi nila pinansin ang babala. Ito ay halos kapareho ng naunang misyon bilang katungkulan ng isang piniyalan or steward. Tungkulin natin sa bawat isa. Ito ay mababasa sa Kabanata 33, Talata 10 hanggang 16. Gustuhin mo man o hindi, we are our brother's keepers. Sabi ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mong hindi ako nasisiyahan na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong sila'y magbagong buhay. Talikuran ang kasamaan, tuparin ang bawat pangako, isauli ang mga ninakaw at hindi na bumalik sa anumang kasamaan at siya'y maliligtas. End of quote. Sa Kabanata 34 mula Talata 11 hanggang 16, isang mahabang tradisyon na ang mga hari ay itinuturing ring isang pastol. Quote, Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at lunti ang pastulan. Aalagaan ko sila sa tahimik na kaburulan. Makakapagpahinga sila sa sariwang damo. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanapin ang nawawala. Hihilutin ang napipilay. Palalakasin ang mahihina. End of quote. Parallel po ito sa The Good Shepherd na mababasa natin sa John chapter 10. Samantala, tutuloy na tayo sa dalawang magkarugtong na pangitain. Una, libis na puno ng kalansay. Ito ay nasa Kabanata 37, talata 1 hanggang 14. 
ikalawa, ang dalawang putol na kahoy na pinag-isa nasa Kabanata 37, talata 15 hanggang 28. Dinala ako ni Yahweh sa isang libis na puno ng kalansay. Tinanong niya ako, Ezekiel, palagay mo ba ay maari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, Kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Magpahayag ka sa mga kalansay at sabihin mo, Mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo ay mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litit at laman at babalutin ng balat. Sa katapusan, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo ay muling mabubuhay. End quote. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubot ng dami, parang isang malaking hukbo. At sinabi ni Yahweh, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito, namatay at nawasak, subalit sila'y muling babangon. Sabihin mo sa kanila, Bayan ko, bubuksan ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Ang lahat ng ito ay mangyayari para makikilala ninyo na ako si Yahweh at walang imposible sa akin. End of quote. Tungkol naman sa simbolo ng dalawang kahoy na pinag-isa, sinabi ni Yahweh, Darating na ang panahon at ang kaputol na kahoy na kumakatawan sa Israel ay isasama ko sa kaputol na kahoy na kumakatawan sa Huda upang sila'y magkaisa. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan upang ibalik sa sariling bayan. Isa na lang ang magiging hari at isa rin ang kaharian. Hindi na sila sasamba sa mga Diyos-Diyosan ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin dahil lilinisin ko sila. Sila ang aking bayan at ako ang kanilang Diyos. Isang tulat na lingkod kong si David ang magiging hari nila. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila at ito'y tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. End of quote. Bago tayo magpatuloy sa uling bahagi, narito ang isang awit ng pagbubunyi sa kadakilaan ng ating Diyos. Awit po ito ng The King of Rock and Roll. Walang iba kundi si Ginoong Elvis Presley sa awit na Because He Lives. Send his son They called him Jesus He came to love Heal and forgive He lived and died Lord to buy my pardon An empty grave is there to prove my Savior lives Because He lives, I can face tomorrow Because He lives, all fear is gone is worth living just because He lives. And then one day I'll 
across that river I'll fight life's final War with pain And then as death Gives way to victory I'll see the light of glory And I know he reigns Because he Tayo po ngayon ay nasa ikaapat at huling bahagi na ng lesson number 41 ng Day Verbum sa Aklat ni Ezekiel. Sa bahaging ito, tayo ay tutuloy na sa mga pahayag laban kay Gog. By the way, ang Gog at Magog ay isang generic na pangalan o panghalip na binubuo ng mga bansang kaaway ng bayan ng Diyos. Samantalang ang magog ang kaharian ng mga ito. Binanggit ito ng maraming beses sa Kabanata 37 at 39 ng Ezekiel. At isang beses naman sa Apokalipsis Kabanata 20 mula talata 7 hanggang 10. Ito ay isang pangitain ni San Juan sa mga bagay na nangyari na, kasalukuyan nangyayari, at mangyayari pa sa darating na panahon. Halos ganoon rin ang binabanggit sa aklat ni Ezekiel. Ang sanlibong taon. Quote, Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang jablo o satanas, at ginapos ito sa loob ng sanlibong taon. Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at tinatakan ang pinto upang hindi siya makalaya at makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang sanlibong taon. Pagkatapos nito ay palalayain siya. Nagpatuloy si San Juan sa kanyang vision. Quote, at nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng sanlibong taon. 
Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggat hindi natatapos ang sanlibong taon. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo. At magahari silang kasama niya sa loob ng isang libong taon. Pagkatapos ng isang libong taon, palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa apat na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa digmaan. Ang hugbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampon ni Satanas. At ang jablong ng daya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din ng halimaw at sa mga huwad na propeta. Sa Kabanata 36, pagkaraan ng madugong paghihirap na dinanas ng mga kababayan niya, ipinahayag na rin ni Ezekiel ang pagpapala ng Israel. Ezekiel's work did much to regroup the exiles around the priests and the law. It revived the religion, making it more interior and personal. It gave new hope to those who stayed faithful to Yahweh. A vision of future, and in particular, a new spiritual horizon. Itong bahaging ito ay naging paborito ng mga karismatic renewal. And I quote, I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your impurities and from all your idols. A new heart I will give you, and a new spirit I will put within you, and I will take out of your flesh the heart of stone and give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to observe my ordinances. Ezekiel 36, mula 25 hanggang 27. Ezekiel concludes his prophecies, as we have seen, by announcing that there will be a new covenant. Quote, I will make a covenant of peace with them. It shall be an everlasting covenant. And I will bless them and multiply them and set my sanctuary in the midst of them forevermore. Ezekiel 37 verse 26 The book closes with the description of the future city. The circumference of the city shall be 18,000 cubits, and the name of the city henceforth shall be Yahweh is there. Chapter 48 verse 35 This prophecy looks to the reconstruction of Israel as a symbol of the Messianic Kingdom, the Church. At para sa ating daily dose of Catholic teachings, tinawag ng Diyos si Ezekiel na maging bantay para sa sambayan ng Israel. Hindi ito simpleng gawain, ngunit tungkulin ito bilang isang bantay upang bigyan ng babala ang bayan sa anumang panganib. Kung hindi sila makikinig, ang hatol ng Diyos ay igagawat sa kanila. Ngunit kung si Ezekiel ang nagpabaya sa kanyang tungkulin, hindi lamang Israel ang mapapahamak, kundi pati na rin si Ezekiel. Ang aral na ito ay sentro sa aklat, dahil naulit ito ng may ilang beses. At nilinaw naman ng Panginoon na ang bawat isa ay hahatulan sa kanyang sariling kasamaan. Kung ang kasamaan na iyon ay nangyari sa mga 
civil servants or religious leaders, including failure to correct sin in others, abay mas malala pa ang magiging kabayaran. Madalas naririnig natin na malupit daw si Lord sa lumang tipan. Yet it is our own way that is not just tayo ang malupit. Ito ay nasa Kabanata 33, Talata 17. Indeed, if we read Scripture only as ancient history, we will miss the greater part of its point. For we too sin and need correction, and we too have shepherds or stewards to do just that. At dahil dito, lahat tayo ay may pananagutan na iwasto ang ating sarili at payuhan ang iba. Kung tutuusin, hindi ba't ito rin ang itinuturo sa atin ng simbahan. Payuhan ang nagkakasala at itama ang mali. Pakainin ang nagugutom at painumin ang nauuhaw. Alam na natin ang karuktong nito, di ba? Na ang ginagawa natin sa pinakahamak na kapatid natin ay ginagawa natin para kay Kristo. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thine intercession, was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nostra Sol.